हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज में ट्रांसफार्मर का पार्ट थर्ड करेंगे जिसमें हम ट्रांसफार्मर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मेरा टैग लेना आप हमेशा याद रखेगा कि आपको रटना नहीं है समझना है अगर आपने एक बार समझ लिया तो यकीन मानिए आपको फिर किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो क्या होता है स्टूडेंट कुछ जगह इस क्वेश्चन को हम टर्न रेशियो के नाम से भी जनरली सुनते हैं नाम से ही क्लियर है टर्न रेशियो यानी दो टर्न का रेशियो पूछ रहा है चाहे वो प्राइमरी का रेशियो सेकेंडरी से हो चाहे वो सेकेंडरी का रेशियो प्राइमरी से हो अब स्टूडेंट मुझे बताना तो नहीं चाहिए फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रांसफॉर्मर का पार्ट वन और बाकी चीजें आपने देख लिया होगा जैसे ट्रांसफॉर्मर में ये मेरे पास प्राइमरी साइड में एन वन नंबर ऑफ वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी साइड में एन टू प्राइमरी साइड में वोल्टेज बी वन है लोड साइड यानी सेकेंडरी साइड में वी टू लोड साइड में करंट आई टू है और प्राइमरी साइड में करंट आई वन है प्राइमरी साइड ई एम ई वन है और लोड साइड ई की वैल्यू ई टू है और जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाइव है तो स्टूडेंट जब हम टर्न रेशियो की बात कर रहे हैं तो मेरे पास सबसे पहले आई ट्रिपल ई कन्वेंशन है आई ट्रिपल ई जो ने स्टैंडर्ड कन्वेंशन माना था जो जनरली स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग टर्न रेशियो The ratio of primary voltage to secondary, the ratio of primary EMF to secondary, the ratio of primary number of turns to secondary is equal to the current in secondary to the current in primary. Or in sab ki value kiske baraabar hoti hai? Constant, which is called turns ratio or transformation ratio. Yani k constant hai yahan pe student. Ab kuch books mein aapko ye bhi mil jayega. The ratio of secondary to primary voltage, the ratio of secondary EMF to primary EMF. Similarly, the ratio of secondary current to primary current टू सेकेंडरी करेंट और द रेशियो ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ये भी टर्न रेशियो कहलाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको ये वाला आता है और इससे कंपेयर करना होगा तो के इक्वल टू वन अपॉन ए कर दीजिएगा और अगर आपको ये वाला पता है इसकी जरूरत है इन दोनों का रिलेशन के इक्वल टू वन अपॉन ए मीन्स टर्न रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये क्यों करते हैं ये अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टर्न रेशियो के कैलकुलेशन से क्या फायदा स्टूडेंट फायदा ये है कि मान लीजिए वी टू अपन वी वन में टर्न रेशियो मुझे ए की वैल्यू पता है टू मैं जस्ट एग्जाम्पल मैंने टू मान लिया तो यहां मुझे अगर वी टू मुझे वी वन की वैल्यू नोन है और वी टू का वैल्यू नोन है तो मैं वी टू निकाल सकता हूं टू इन टू वी वन तो ये मुझे बेनिफिट है टर्न रेशियो का कि एक का नोन क्वांटिटी और एक नोन क्वांटिटी है तो मैं नोन क्वांटिटी को इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं टर्न रेशियो का आइडियल ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो हमारे लिए हमेशा यूजफुल होता है और टर्न रेशियो से ही स्टूडेंट हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है जस्ट एक एग्जाम्पल अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा मतलब ए ऑलवेज ग्रेटर देन वन मीन्स एन टू अपॉन एन वन ग्रेटर देन ए मीन्स ग्रेटर देन सॉरी एन टू अपॉन एन वन इज ग्रेटर देन वन मीन्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन यानी यहाँ पे एन टू की वैल्यू किससे ग्रेटर है एन वन से तो इस कंडीशन में जब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से बड़े होते हैं तो इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं क्योंकि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से बड़ा होगा जस्ट इसका अपोजिट जब ए लेस देन वन हो स्टूडेंट तो एन टू अपॉन एन वन एन टू अपन एन वन की वैल्यू लेस देन वन यानी एन टू लेस देन एन वन जब n2 टू लेस देन एन वन होगा स्टूडेंट तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्योंकि इस कंडीशन में जो वोल्टेज अब सेकेंडरी होगा लेस देन होगा प्राइमरी के वोल्टेज से अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं वॉट इज रेडी करेंट लॉस बहुत मतलब अजीब सा क्वेश्चन है ये क्योंकि हर बार स्टूडेंट बताने की पूर्दम मतलब पूरी कोशिश कर लेता है लेकिन बेचारा बता नहीं पाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा आप इसको ऐसे समझिए कि एक प्रॉपर्टी होती है जो नॉर्मली हम मानते हैं इन ये हम लोगों को भी समझाया जाता है एक हमेशा आपने कहावत सुना होगा कि अपने काम से मतलब रखो सिमिलरली यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे पास एक कोर है और दूसरा मेरे पास वाइंडिंग है आप बड़े मजेदार तरीके से समझिएगा स्टूडेंट कोर का काम है फ्लक्स को पास कराना यानी फ्लक्स को लिंक करा के प्राइमरी से सेकेंडरी में सर्कुलेटिंग पास देना और जो वाइंडिंग का काम है वो करंट पास कराना है काम है लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंसान की जैसी आदत होती है कि हम अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं सिर्फ यहां होता है करंट का काम कंडक्टर का काम था करंट पास कराना लेकिन कोर के अंदर भी कुछ कंडक्टिविटी होती है और उसी कंडक्टिविटी की वजह से कोर भी बेचैन है अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ करंट पास कराने के लिए जबकि ये अलाउ नहीं है तो होता क्या है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उस कंडक्टिविटी की वजह से इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होता है फ्लक्स की लिंकेज होती है उससे एक सर्कुलेटिंग करेंट बन जाती है एडी करेंट को जनरली हम भवर धारा के नाम से जानते
यानी गोल 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 घूमता हो तो सेम ही क्या हो रहा है एडी करंट के अंदर यानी एडी करंट एक सर्कुलेटिंग करंट है जो कि ट्रांसफार्मर के कोर में उसके कंडक्टिव प्रिंसिपल की वजह से डेवलप हो जाता है ऐसा इसीलिए क्योंकि कोर मुझे ऐसा चाहिए जिसकी परमियाबिलिटी कैसी होनी चाहिए इनफाइनाइट लेकिन ये आइडियल कोर तो है नहीं मेरे पास लेकिन जो कोर है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है तो एक भवर धारा इसके अंदर डेवलप हो गया जिसको मैंने बोला सर्कुलेटिंग करेंट और इसी करेंट को स्टूडेंट हम बोलते हैं एडी करेंट अब अगला क्वेश्चन वो तुरंत आपसे पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं अब जैसे उसने पूछा कोर को लेमिनेशन करना आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर लेमिनेशन का मतलब ये होता है करंट को रोकना यानी किसी भी चीज को मैंने लेमिनेट कर दिया यानी करंट को रोकने की कोशिश कर रहा हूं चार्ज को फ्लो होने की रोकने की मतलब चार्ज को फ्लो होने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो जब भी कोई बोले कि आप कोर को लैमिनेट कैसे कर, क्यों करोगे तो आप बोल देना सर करंट यानी जो भवर धारा बन रही थी उसके असर को कम करने के लिए आप कैसे आप समझो इसको कि इसमें जब एक पूरा एक सॉलिड कोर था तो सॉलिड कोर होने की वजह से जो करंट बन रही थी पूरे इस रीजन में बन रही थी जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू थी वो काफी ज्यादा थी अब मैंने क्या किया इसको पतले पतले स्लॉट्स में काट दिए ये मैंने बहुत सारे स्लॉट्स कला काट दिए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर और प्राइमरी पहले और दूसरे नंबर स्लॉट के बीच में मैंने क्या लगा दिया एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने लगा दिया इन दोनों के बीच में यानी ये लग गया इंसुलेटिंग ये लग गया इंसुलेटिंग ये लग गया इंसुलेटिंग अब इंसुलेटिंग मटेरियल होने से स्टूडेंट क्या हुआ जो करेंट जो एडी करेंट इसमें पूरे मटेरियल के अंदर घूम रहा था वो एडी करेंट सिर्फ इतने में घूमेगा यानी यही गोल गोल घूमेगा यही गोल गोल घूमेगा दूसरे में नहीं जाएगा इसका यही घूमेगा इसका यही घूमेगा इसका यही घूमेगा इसका यानी इस ईडी करंट का जो असर था वो बहुत कम हो गया यानी इसमें ज्यादा करंट हो रहा था इसमें ज्यादा करंट हो रहा था क्योंकि वो जो एरिया थी काफी बड़ी थी इसमें करंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि एक सब एक दूसरे से क्या है लेमिनेटेड है तो एडी एडी करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए स्टूडेंट हम कोर को पतले पतले सीट्स में काट के लेमिनेट कर देते जैसे ये एक सॉलिड कोर था तो करंट की वैल्यू ज्यादा थी ये ये उससे पत, पतला हो गया तो करंट की वैल्यू बढ़ गई और कम हो गई ये और पतला हो गया और आपस में इंसुलेट हो गया तो एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज होते गए यानी जैसे जैसे मैंने लैमिनेशन करा छिन्न लैमिनेशन करा सीट्स बना के तो वैसे वैसे एडी करंट की वैल्यू घट गई अब तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा स्टूडेंट कि अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी मतलब इफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन ट्रांसफार्मर इज मेड डबल कीपिंग वोल्टेज वी अनचेंज दर वॉट है अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर दिया यानी एफ को मैंने एफ डैश को टू एफ कर दिया डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी को तो पूछ रहा है वो एडी करेंट लॉस और स्टरिसिस लॉस में क्या होगा तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि स्टरिसिस लॉस की वैल्यू कम हो जाएगी यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे स्टरिसिस लॉस की वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाएगी जबकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एडी करेंट लॉस की वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा यानी इससे उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप यहाँ पे मेरी बात से हो सकता है सहमत नहीं हो आप बोले नहीं सर हम तो कुछ और पढ़े हैं तो चलिए स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं एडी करेंट लॉस के बारे में यानी एडी करेंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम अगर कॉन्स्टेंट को हटा दें तो एडी करेंट लॉस इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फ्लैक्सिटी यानी एफ बी एम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है एडी करेंट लॉस ये आपने पढ़ा है अगर और कॉन्स्टेंट को मैंने हटा दिया तो अब हमें पता है ट्रांसफॉर्मर का ये मैं क्वेश्चन क्या होता है फोर पॉइंट फोर फोर एफ बी एम आई यहां से मैंने ये मान लिया कि E इज प्रपोर्शनल टू F इन टू बी एम अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाए यानी एरिया कांस्टेंट हो जाए और ये 4.44 तो कांस्टेंट ही है यानी जो ई एम एफ है वही तो लगभग में वोल्टेज के बराबर होगा और उसको मैंने मान लिया किसके प्रपोर्शनल है F इन टू बी एम के तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट एफ बी एम के जगह पे मैं किसको पुट कर दे रहा हूँ वोल्टेज को तो एडी करेंट लॉस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वोल्टेज फ्रिक्वेंसी का कोई चर्चा ही नहीं है यानी ओवरऑल मैं बोल रहा कि एडी करेंट लॉस किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट सिर्फ रेटेड वोल्टेज पे डिपेंड करता है यानी वोल्टेज की वैल्यू चेंज करोगे तो एडी करंट की वैल्यू चेंज होगी और अगर नहीं चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगी इसीलिए एडी करंट लॉस जो होता है वो सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ पहला केस अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन जो स्टेरिसिस लॉस के बारे में था कि स्टेरिसिस लॉस पे क्या असर होगा तो आइए हम वो भी देख लेते हैं स्टेरिसिस लॉस की मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो आपने यही वाला इक्वेशन देखा होगा पी एच इज प्रपोर्शनल टू एफ इन टू बी एम टू दावर वन बाई वन पॉइंट सिक्स अगर हम यहाँ पे अदर वैल्यूज को कॉन्स्टेंट मान लिए तो यानी एफ इन टू बी टू दावर ई टर्म मैंने यहाँ पे ले लिया जिसका कॉन्स्टेंट है
एफ तो रह ही गया मैंने बी एम की जगह पे क्या लिख दिया बी एफ ऑन एफ टू दी पावर एन यानी यहाँ पे भी टू दी पावर एन हो गया एफ है ही और यहाँ पे एफ टू दी पावर एन हो जाएगा एफ नीचे आएगा तो एफ टू दी पावर एन माइनस वन अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट मान लो स्टूडेंट मैंने मान लिया कुछ देर तक मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्वाभाविक है मेरा हिस्टोरिस लॉस भी कॉन्स्टेंट होगा इसीलिए हम इसको कॉन्स्टेंट लॉस के नाम से जानते हैं लेकिन अगर वोल्टेज कांस्टेंट है यानी वी कांस्टेंट है अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या होगा तो पी एच इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एफ टू दी पार एन माइनस वन यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे स्टूडेंट एडी करेंट की लॉस वैसे एडी करेंट लॉस वैसे वैसे घटेगा और फ्रीक्वेंसी को आप जैसे जैसे घटाओगे स्टूडेंट एडी करेंट की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी इसीलिए स्टूडेंट मैंने बोल दिया था कि जो ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी को आप डबल करोगे तो इस लॉस पे तो कोई असर नहीं होगा लेकिन जो हिस्टरिस लॉस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी क्योंकि डबल करने का मतलब है इसको बढ़ा दिया तो स्वाभाविक है लॉस की वैल्यू घट जाएगी अब स्टूडेंट हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं वट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इन विच वी सप्लाई विच वी गिव सप्लाई और वट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इन विच वी कनेक्ट द लोड यानी जिसमें हम लोड से लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं और जिसमें हम सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं अब आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर है ट्रांसफार्मर के कोर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है हमेशा हम जिस वाइंडिंग से सप्लाई कनेक्ट करते हैं यानी जिसको हमने सप्लाई दिया उसी वाइंडिंग को हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं तो पहला क्वेश्चन जिसमें हम सप्लाई देते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग दूसरा क्वेश्चन जब हम जिस यानी ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो स्टूडेंट जिस वाइंडिंग से हम जनरली लोड को कनेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर जिससे हम लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब हमेशा होता है सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का हमेशा मतलब होता है लोड से कनेक्टेड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील मीन्स व्हाट इज सीआरजीओ मटेरियल सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा और दूसरा व्हाई वी यूज इट इन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में इसकी जरूरत क्या है तो सबसे पहले हम सीआरजी को समझो सीआरजीओ मीन्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकन स्टील मीन्स सीआरजीओ का फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड और सिलिकन स्टील मीन्स स्टील को बनाते समय जब हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं लाइक पहले हम कूलिंग करते हैं फिर रोलिंग करते हैं यूनिडायरेक्शनल फिर उसमें ग्रेनिंग करते हैं फिर ओरिएंटेशन करते हैं और फिर हम फाइनली सिलिकन मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सी आर जीओ सिलिकन स्टील ये सी आर जीओ सिलिकन स्टील ही यूज करके स्टूडेंट हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं पहले हम जो मटेरियल यूज किया करते थे उसको बोलते थे एच लेकिन आजकल हम लोग यूज करते हैं सी क्योंकि एच की फ्लैक्स डेंसिटी से ज्यादा जनरली फ्लैक्स डेंसिटी कम हुआ करती थी एज कंपेयर टू सी आर यानी सी में जो फ्लैक्स डेंसिटी है वो बेटर है एज कंपेयर टू एच तो आजकल हम सी जनरली यूज करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है कि सी में सिलिकन क्यों ऐड करते हैं स्टूडेंट तो सिलिकन हम तीन परसेंट से लेके पांच परसेंट तक ऐड करते हैं किसमें सी आर मटेरियल में तो दो क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला वाई वी एड सिलिकन हम सिलिकन क्यों ऐड करते हैं तो आप ऐसे समझिए स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के अंदर एक लॉस होता था जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस और किसी भी करंट के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यानी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं करेंट को रोके और करेंट को रोकने का एक ही तरीका है कि उसके मटेरियल के अंदर के रेसिस्टेंस को बढ़ा दे सिलिकन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है प्लीज आप ध्यान दीजिएगा रटिएगा नहीं सिलिकन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है यानी जिसके अंदर कंडक्टिविटी पूरर होती है एज कंपेयर टू कॉपर एज कंपेयर टू स्टील इस कंडीशन में जब भी हम सिलिकन को ऐड करेंगे स्टूडेंट जब भी हम सिलिकन को ऐड करेंगे स्टील के साथ तो फाइनली क्या करेगा उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी को बढ़ा देगा और रेसिस्टिविटी को बढ़ाने की वजह से जो एडी करेंट जो बनता था वो कम से कम बनेगा मिनिमम से मिनिमम बनेगा यानी एडी करेंट जो लॉस होता था ट्रांसफार्मर के कोर में उसकी वैल्यू को हम मिनिमाइज कर सकते हैं तो सिलिकन को हम एड इसीलिए करते ताकि रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दे और एडी करेंट लॉस की वैल्यू को घटा दे पहला चीज तो ये दूसरा सिलिकन को बढ़ाने से एक और फायदा मिल जाता है हिस्टेरिसिस जो लॉस था हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू को भी वो मिनिमाइज कर लेता है यानी मटेरियल के अंदर बी एच कर्व का जो रिलेशन था द कर्व और बी और एच के बीच में उसको वो स्मूथ कर देता है यानी फ्लक्स की वैल्यू जब जब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज जीरो करोगे तो वो इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो कर देता है यानी ओवरऑल 
हिस्टेरिस लॉस की वैल्यू को भी वो मिनिमाइज कर देता है लेकिन मेन बेनिफिट क्या मिलता है एडी करेंट लॉस की वैल्यू को कम करने का अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट सिलिकन तीन परसेंट से लेकर पांच ही परसेंट क्यों अगर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा है ये एडी करेंट की वैल्यू को घटा रहा है तो फिर हम पांच से ज्यादा क्यों नहीं पांच ही परसेंट क्यों तो इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है कि सिलिकन एक ऐसा मटेरियल है जब हम उस मटेरियल को किसी स्टील या किसी आयरन में यूज करेंगे तो इस मटेरियल को क्षण भंगूर बना देगा आपने सुना होगा क्षण भंगूर मतलब ये ऐसा मटेरियल जो कि पीटने पे टूट जाता है यानी जैसे इस मटेरियल पे आप हथौड़ा मारोगे ये ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक होने की वजह से इस मटेरियल को हम बोलते हैं इसकी ब्रिटलनेस ज्यादा हो गई तो सिलिकन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको ज्यादा ऐड करोगे तो मटेरियल का वो क्षण भंगूर बना देगा यानी वो मटेरियल जल्दी टूट जाएगा तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर के कोर में पांच परसेंट से ज्यादा सिलिकन को ऐड नहीं कर सकते वरना ट्रांसफार्मर के कोर की मजबूती खत्म हो जाएगी मैकेनिकल स्ट्रेस बियर नहीं कर पाएगा थोड़ा भी स्ट्रेस पड़ेगा वो टूट जाएगा इसीलिए स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के कोर में हम तीन परसेंट से लेके पांच परसेंट तक के सिलिकन को ऐड करते हैं मैं फटाक से दो दोनों पॉइंट रिवाइज करा दे रहा हूं पहला सिलिकन को ऐड करने से स्टूडेंट कोर की रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है रेसिस्टेंट बढ़ जाता है तो एडी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाती है दूसरा सिलिकन को तीन से पांच इसीलिए क्योंकि पांच से अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो मटेरियल क्या बन जाएगा ब्रिटल बन जाएगा यानी थोड़ा भी जोर से मारोगे मटेरियल टूट जाएगा मटेरियल को मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस बियर करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर